राजेश और हर्षद के बीच अथर्व को लेकर हो गया झगड़ा क्योंकि हर्षद ने कुछ ऐसा कर डाला जिसकी राजेश को नहीं थी उम्मीद आखिर झगड़ा किस बात का हुआ जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा आइए देखते हैं हर्षद भाई आपने अथर्व को बाथरूम से वापस आते हुए देखा नहीं नहीं अरे अथर्व ऊपर बाथरूम में शायद शायद अरे आप आदमियों के पजामा हो यार कमाल कर रहा हर्षद भाई मेरा बेटा आपके बाथरूम में है आपको ये तक ख्याल नहीं कि वो बाहर आया कि नहीं किस तरह के इंसान है आप पंद्रह लाख आपको याद है आपके मेरा बेटा मैं 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 ऊपर 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 जा जा रहा 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 आप आप चुप रहिए नहीं 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 कोई नहीं आएगा भगवान भगवान बस मेरा हो ठीक बाबा रखा करता क्या हुआ? क्या हुआ? को क्या हुआ? को क्या हुआ? हुआ? को 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 क्या क्या को क्या हुआ? हुआ? ऊपर अरे जल्दी आइए ना फास्टरी गुड लेकिन इनको कैसे पता क्या ऊपर लगी मैंने बताया डिटेल में फर्स्ट सिटीजन होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी या बखूबी निभाता हूँ क्यों भी बिल्डिंग का सेक्रेटरी कौन है अब ये भी मेरी तारीफ करेंगे यस मैं ही ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी मिस्टर जोशीपुरा यस आपको दिखाई नहीं पड़ता की आपकी बिल्डिंग के बाहर लोगों ने गली में किस तरीके से इनलेगल पार्क की हुई है मालूम है कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमको टैंकर को अंदर लाने में आपने कम्प्लेट क्यों नहीं की इस बात की मतलब ऑफिसर मुझे इस ऑनरेबल सेक्रेटरी की कंप्लेन करनी है हाँ। मैंने ये मुद्दा उठाया था इसके सामने लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और ये क्या कहने लगा कि काका ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है अब सुना अरे शांत हो जाइए ना क्या शांत हो जाइए शांत हो जाइए बार बार बोलती हो अरे कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका फिर ऑफिसर मेरा पोता आठवें वाले पर नेवर के प्लान पे रह गया है प्लीज डू समथिंग और मेरे पति ऊपर गए उसको लाने के लिए आठवें वाले पे क्या कह रहे हैं आप ओ माय गॉड कम से कम आपको हमारा इंतजार करना चाहिए था मैडम हेलो चंदे यस सर एक आदमी आठवें वाले पर गया एक बच्चे को बचाने के लिए तुम तुरंत पहुंचो वहां पर ओके सर और जैसा भी मुझे बताओ हाँ अलर्ट रहना आराम से 
तुम ठीक हो ओके okay ना हाँ। ठीक हो। क्या क्या नाम क्या आपका राजेश वागले मिस्टर वागले जी लेकिन हम आपके इमोशंस को समझ सकते हैं लेकिन जो आपने किया है उसे आपकी जान जा सकती थी और आपको मालूम है आपको बचाने के चक्कर में हम अपना एक फाइटर खो सकते थे आम, आम उस वक्त मुझे कुछ सूझा नहीं अगर अथरों को कुछ हो जाता तो अगर आपको कुछ हो जाता तो कितने लोग सफर करते फायर साइड पे केवल हम लोग जा सकते हैं आप लोग नहीं समझे बिल्कुल क्या उस वक्त मुझे सूझा नहीं इसीलिए हेलो जी जी सर हाँ सर बहुत गया हम जी थैंक यू डैडी अच्छा एक बात बताओ तुम हर्षद अंकल के बाथरूम में थे ना तो हमारे घर कैसे पहुंचे वो डैडी एक्चुअली जब मैं हर्षद अंकल के बाथरूम में था ना हाँ। तो मुझे बाहर से आवाजें आ रही थी कि आग आग दुआ दुआ आग ऐसी आवाजें आ रही थी और मैं जब बाहर जाने की कोशिश कर रहा था वो कुंडी नहीं मुझसे खुल रही थी और मैं कोशिश करता गया करता गया लेकिन वो कुंडी खुली नहीं रही थी फिर मैंने हिम्मत इकट्ठा की और उसको खोल दिया और फिर मैं बाहर गया और हर्षद अंकल घर में कोई था ही नहीं और जब मैं बाहर कॉरिडोर में आया तो धुआ ही धुआ था धुआ ही धुआ था और फिर कुछ टाइम बाद में बेहोश हो गया लेकिन जब मुझे होश आया तो फिर मैं हमारे घर पे गया मैंने सखी दीदी को मम्मी को आपको आवाज लगाई मम्मी डैडी सखी दीदी लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग नीचे चले गए होगे और जैसे भी नीचे जाने लगा मेरी नजर साई बाबा की तरफ पड़ी एंड डैडी आप मुझे और साई बाबा को नीचे लेके आ गए थे मैंने साई बाबा को बचा लिया ना डैडी डैडी साई बाबा ने हमें कितनी बार कितनी मुसीबतों से बचाया तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उन्हें बचाना है ना लेकिन इतनी रिस्क लेने की क्या जरूरत थी बेटा यहाँ मैं था मम्मी थी बाकी के लोग थे फायर फाइटर्स थे हमें से कोई भी बचा लेता ना बाबा को तुम्हें रिस्क लेने की क्या जरूरत थी डैडी यहाँ पे सब थे मम्मी थी फायर फाइटर्स थे लेकिन सिर्फ आप ही क्यों आए मेरी जान बचाने आपने वो लाइफ की रिस्क क्यों ली क्योंकि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है तू मेरी जान मेरी जिंदगी है और तुम्हारे लिए मैं किसी और के भरोसे कैसे रह सकता हूं डैडी तो मैं अपने बाबा के लिए किसी और के भरोसे कैसे रह सकता हूँ फ्लाइट है ऊपर मैं 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 अभी जाके आता हूँ आपको पता है आग ऊपर के माले में लगी हुई है आ, मैं अभी अभी जाके आता हूँ यू गया यू आया मैं यार समझते क्यों नहीं है अरे मेरे पैसे रखे ऊपर आप समझते नहीं यार अरे देखो, जा, देखो मेरे को जाने तो आप, आप ऐसा नहीं कर सकते देखो मेरे पैसे रखे हुए आप, आप चुप नहीं है अरे ऐसे कैसे आप देखो चलेंगे अरे मेरे को जाने तो पैसे मेरे पैसे अर्षद विद्युत गुनगुन पापा को देखा क्या अरे अरे लाख रुपए मारे पैसे आप चलिए आप चलिए यहाँ पर चलिए जा रहा हूँ मैं 
अरे यहाँ पर बेटा ये भी इंसान है आप अब अगर आप यहाँ चाहिए तो पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा दूंगा समझ गए फाइटर्स चलो देखो ऊपर कोई और तो नहीं रह गया हर्षद आप ऊपर गए थे आप क्यों गए थे ऊपर हर्षद आपने क्यों अपनी जान दाव पर लगाई देव पंद्रह लाख की पड़ी है मेरे अथर्व को भूल गया इंसान इसके पैसे नहीं भूला गया काली कमाई के पैसे थे राजेश भाई ऐसे कोई चोरी करके लेके जाए तो मैं कैसे देखता रहूं चोरी किसने की चोरी अरे मैं ऊपर इसलिए गया था क्योंकि मारे को शक है मौके का फायदा उठाकर ये जो फायर फाइटर है ना उनमें से एक ने मारे घर में चोरी की है हाँ और तबियत खराब होने का बहाना बनाकर यहाँ से चला भी गया अरे सब के सब मिले हुए हंड्रेड परसेंट अरे मारे घर से पंद्रह लाख रुपए गायब हुए पंद्रह लाख रुपए क्या बकवास कर रहे हैं आप माफ कीजिए सर लेकिन आप नाराज मत होइए वो जो आपका फायर फाइटर है ना जो राजेश भाई को बचाने गया था वो मारे घर में भी चक्कर मार के आया है नीचे आकर तबियत खराब होने का बहाना बनाकर निकल गया वो जब आप लेके जा रहे थे ना उसे तब मैंने देखा अपनी जैकेट की जेब में ऐसे हाथ रख रहा था टटोल रहा था वो ऐसे जा रहा था जैसे कुछ छुपा रहा हो छुपा के जा रहा था वो जैसे अग्रवाल आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं आप एक जिम्मेदार फायर फाइटर पर इल्जाम लगा रहे हैं इसका इंजाम अच्छा नहीं होगा नहीं 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 ऑफिसर प्लीज प्लीज आप शांत रहिए ये थोड़े बह गए हैं क्या बात कर रहे हो आप हर्षद भाई उस आदमी ने जान पर खेलकर मुझे और हतरवों को बचाया अरे तो मैं कहा ना बोल रहा हूँ राजेश भाई इनकी दिलेरी देखकर तो मैं खुद दो चार लाख रुपए इनाम देने वाला था लेकिन मारे घर से पंद्रह लाख रुपए मेरी बात मानिए राजेश भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस फायर फाइटर को अपनी जेब में टटोलते हुए ऐसे ऐसे अपनी जेब में ऐसे हाथ रख रहा था जैसे कुछ छुपा के जा रहा हो राजेश भाई मैंने देखा कैसे ऐसे ना मिस्टर अग्रवाल देखिए सर आप आराम कीजिए या हर्षद भाई कुछ भी बोल रहे हैं आप प्लीज आराम कीजिए नहीं सर बात मेरे कैरेक्टर मेरी ईमानदारी और पूरे डिपार्टमेंट की शान के ऊपर आई है मैं सुनकर चुप नहीं रह सकता सर तेरी बात सुनिए जब हम आग लगे हुए किसी घर में घुसते हैं ना तो हमारी एक आग आपके घर में आपके परिवार वालों को ढूंढ रही होती कहीं वो फंसे ना हो तो दूसरी आग के सामने मेरे अपने परिवार का चेहरा होता है उस वक्त सिर्फ एक ही बात नजर आती है कैसे भी करके हमें आपको और अपने आप को भी बचा कर निकलना है कैसे भी करके आपको चिंता हो रही है कि इस आग की वजह से आपके कुछ रुपए खो जाएंगे मगर कभी आपने सोचा है आप लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हम जैसे कितने फायर फाइटर्स ने अपनी जान गवा दी हाँ लेकिन वो आप ऐसे जेब में जैकेट में हाथ रख के जा रहे थे तो मारे को लगा ऐसा शिंदे क्या है जैकेट में दिखा दो इनको कौन सा खजाना छुपा करके रखा है सब दिखा दो इन्हें जी साहब बहुत कीमती खजाना छुपा कर रखा है मैंने ये है मेरा खजाना मेरी पत्नी मेरी बेटी और मेरा बेटा मैं इनका भरोसा हूं और ये मेरे अभय कवच मैं अपने कवच को छूकर अपने आप को यह एहसास दिलाता रहता हूं हिम्मत दिलाता रहता हूं कि अगर ये मेरे साथ है तो मैं किसी भी आग में जाकर कुंदन की तरह वापस आ सकता हूं ये मेरा खजाना है
देखिए आग पर कंट्रोल पा लिया गया है और आप लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है चलो सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे नहीं मतलब जा सकते हैं ना आपकी परमिशन हो तो जी नहीं सबसे पहले हम सोसाइटी का सर्वे करेंगे कि आग कहां से लगी थी आग लगने की वजह क्या थी और आग आगे तो नहीं लग सकती है इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए और पूरी तरह से इंस्पेक्शन करने के बाद ही आपके सोसाइटी की लाइट रिस्टार्ट की जाएगी और तब तक आप लोग अपने घरों में नहीं जा सकते अरे लेकिन हमारे पास ना फोन है ना पैसे ना कपड़े कुछ नहीं है हम लोग जाए तो जाए कहा आइए सो जाइए थोड़ी देर बट नो सॉरी सॉरी रिलैक्स रिलैक्स हर्षद आजा बैठ ये क्या मुसीबत है घर होते हुए बेघर हो गए ये आग से तो बच गए लेकिन कहीं ये डेंगू हो गया तो हर्षद अंकल डेंगू वाले मच्छर तो दिन में घूमते हैं जो रात को मच्छर होते हैं ना वो मलेरिया चिकन गुनिया और जी का वायरस दे सकते हैं ओ माय गॉड मैं तो प्योर वेज इंसान हूं अगर मुझे चिकन गुनिया हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा व्हाट मैं तो परम पूज्य बन्ना भाभी का दिल बहलाने के लिए जोक मार रहा था <laughs> यहां हमें समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे जाए तो कहां जाए और आपको जोक सूझ रहा है ये सब इस पंटर की वजह से हुआ है राजेश भाई लाख की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था फायर फाइटर पे उसी का बदला ले रहे ये फायर फाइटर जो हमें घर जाने के लिए अलाउड नहीं कर रहे वो लोग कोई कोई जानबूझकर बदला नहीं ले रहा है देखो भाई और अगर ले रहे हैं ना तो सही कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता ना तो मैं भी यही करता खाम किसी पर भी इल्जाम लगा रहे राज। ओ, राजेश भाई आप उनकी जगह होते तो क्या करते ये तो आपने बता दिया लेकिन कभी आपने ये सोचा कि अगर आप मेरी जगह होते और आपके घर पे पंद्रह लाख रुपए कैश पड़े होते तो आप क्या करते ओ oh, सॉरी मैं तो भूल ही गया कि आप कभी मेरी जगह हो ही नहीं सकते क्या तो कहना क्या चाहते हैं आप हा? आपकी जगह मैं कभी हो ही नहीं सकता इससे क्या मतलब है आपका हा? क्या मैं आपकी तरफ पंद्रह लाख रुपए नहीं कमा सकता ये ऐसा आप सोच रहे मैंने नहीं कहा और जो मैं कह रहा हूं ना उसका जिम्मेदार मैं हूं आप क्या समझ रहे उसका जिम्मेदार मैं नहीं सारे मतलब मैं समझ रहा हूं देखिए अब आप है ना हद पार कर रहे हो अरे हद तो आपने पार कर दी है राजेश भाई वो फायर वालों के सामने है मेरी चिंता समझने के बदले आपने उनका पक्ष ले लिया अरे अपना रिलेशन तक भूल गया ये महान हुआ बेटे को भूल गए बाथरूम में बंद था उसे भूल गए राज राजू पंद्रह लाख पंद्रह लाख किए जा रहे हैं और ये कहते रहते हम सब फैमिली है हम सब साथ है ना अरे भूल हो गई भूल हो गई नहीं है हम फैमिली आज के बाद नहीं कहूंगा की हम फैमिली है बात राजेश भाई आप क्या कर रहे हो आप दोनों मतलब ये मच्छर यहाँ कम है काटने के लिए जो आप भी एक दूसरे को काटने लग गए राज प्लीज तुम भी शांत हो जाओ ना मैं शांति हूँ मैं शांति हूँ मेरे पंद्रह लाख मेरे पंद्रह लाख मेरे पंद्रह लाख बेटा बंद है बाथरूम में वो उसकी चिंता नहीं है मेरे पंद्रह मैं शांत हूँ बिल्कुल शांत हूँ अरे माफ कीजिएगा आप सबको इंतजार करना पड़ा हमने अपना इंस्पेक्शन कर लिया है तो अभी हम लोग घर जा सकते हैं मिस्टर अग्रवाल प्लीज पूरी बात तो सुनिए देखिए हमने अपना प्राइमरी इंस्पेक्शन कर लिया है लेकिन अभी तक फॉल्ट का पता नहीं चला है लकीली आपकी बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर की राइट साइड का फेज अलग है वो तो बिल्डर का फ्लैट था यहाँ परम पूज्य वन्ना भाभी के ससुर श्रीनिवास का पूरा बोलने तो दीजिए आ, आप शांत रहिए शांत रहिए श्रीनिवास काका रहते हैं बस इतना ही बोलना था हाँ। श्रीनिवास काका रहते हैं तो हमने वो फेस शुरू कर दिया है श्रीनिवास काका आप अपने फ्लैट में जा सकते हैं लेकिन बाकी आप सबको हमारे फाइनल डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा दैट्स ऑल फॉर टू नाइट ओके थैंक यू चलो कम से कम माँ पापा तो अपने घर जा सकते हैं मम्मी पापा कब जाइए नहीं राजू ना तुम भी चलो बच्चों के साथ नहीं नहीं पापा हम सबके साथ रुकेंगे आप जाइए तो हाँ पापा माँ आप लोग चलिए हम लोग यही सबके साथ अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कमाल है चलो चलो सब
सब लोग हमारे साथ चलो हमारे घर पे चलो परमासी आपके वन बेडरूम हॉल किचन में हम सब इतने लोग कैसे आएंगे ओहो दक्कू बेटा हम लोग ना दस बार दस के खोली में तीन परिवार रहते थे <laughs> हमारा घर तो बहुत बड़ा है उससे <laughs> चलो चलो सब मिलजुल कर रहेंगे फैमिली जैसे ज्योति यामिनी बच्चों अरे चलो चलो हमारे घर चलो चलो हाँ लेकिन अभी अभी कोई कह रहा था कि हम सब फैमिली नहीं है तो वो आएंगे वो राजेश भाई टॉन मारने की जरूरत नहीं है स्कूल की फीस और हर्षद अग्रवाल की जुबान एक बार दे दी ना तो दे दी वापस नहीं होती है बोला ना नहीं है हम फैमिली मतलब नहीं है हम फैमिली मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे यहीं पे रहेंगे हम लोग नहीं आएंगे नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे बैठ जाओ चलो चलिए चल 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 आइए आइए भाई बैठो चुप चलिए झगड़ा कर मच्छर बहुत है जाना साई दर्शन के सदस्यों को रहना पड़ रहा है एक छत के नीचे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज